上次给大家介绍了一下 Xbox 手柄的定制服务，还说要帮一位小伙伴实现一下梦想，结果我收到接近三千份的投稿。在视频最后给大家揭晓一下，微软最近还新出了一个全新的 Xbox Elite 无线控制器二代青春版，将会在九月二十一日正式开售。精英青春 Pro Max Lite Mini 是吧？微软这是什么操作？于是我就和微软一拍即合，加上我的第二个 Design Lab 也到了，今天就给大家一起做一个开箱。那我们直接来进行一个箱的开。哦，哇，这就是咱们上期视频里面另外一个还没有到的那个手柄，这个也是比我想象中的要好看哎。当时贪心了一点，所以说粉色、紫色、红色都放上去了。本来以为会很挺违和的，没想到比我想象中的要好看。至少看正面的时候，它是挺一体化的。上一期视频不是也有小伙伴说想要看这个金属的按键吗？它这个质感还是很好的，大家觉得这个好看吗？感兴趣的小伙伴呢，也可以去看一下上一期的视频。接下来的这个就是 Xbox 精英手柄青春版，先给大家看一下手柄的本体。我真的挺喜欢这个熊猫配色的。手柄握把的这个地方，它用的是一个防滑的材质，侧面的十字键也是可以切换的。这里面是有一根线，还有一个摇杆调整工具，然后就没有啦。也就是说，咱们现在想要在这里加那个备件是没有的，我们需要单独购买。哎，那就会有小伙伴要问了，哈，这不就是拆开来卖吗？说得好。青春版确实就是拆开来卖，不过其实微软这波操作还是很有意思的。本来精英手柄的官方定价是整套幺三八九，青春版九九九，现在把手柄单独拆出来，便宜了接近百分之三十。哎，那又有小伙伴要问了，没有替换件，我买精英干啥呀？其实大部分用精英手柄的玩家是用不到所有的配件的，比如说你可能会用到加长摇杆，像我的话就更喜欢备件。我的猫猫喜欢那个收纳盒，那之后玩家社区和二手平台可能就能买到单独的替换件，甚至我觉得可能会有第三方。定制一些不同质感、不同设计的配件，这样的话，我再重新买一次精英手柄，我可能也不会选择买全套了。虽然那些替换件很帅，但很多对我来说不是刚需，我可能会买一个青春版，然后再去某鱼淘个备件。哎，要是这个青春版早出几个月，我不是净赚几百块？如果是第一次入手精英手柄，或者是之前买过，这会儿想买个新的，现在就可以考虑青春版。之前的替换件那些也是通用的，不过也跟大家说一下，如果你是第一次买手柄，或者是想简单的体验一下，对自定义没有太多需求的话，也不要创造需求。普通 Xbox 手柄也是很够用的，具体的选购建议也可以看一下我之前的手柄视频哦。现在的配件包也是可以单独购买的了，所有的替换件呢都是随着收纳包一起的，包括不同的替换摇杆、替换的十字键，还有充电底座、四个备件。等会儿再来跟大家说一下这是什么玩法。现在给大家看一下这个手柄吧，青春版和精英手柄从外观上除了配色，其他基本一致。说明书最后还会提示你去官网下载一下驱动，所有的自定义都可以在这里面操作，比如说更改备件的映射，或者是直接更改手柄操作布局。手柄上可以直接保存三个预设。用这个键切换，这里的提示灯就会告诉你目前是预设几。驱动里面你还能看到精确到百分之一的摇杆深浅，还可以单独调节震动强度，甚至还有手柄摇杆灵敏度曲线。精英手柄和普通手柄最大的不同就是高度的可自定义。青春版出来之后，其实也降低了购入门槛。那如果想要单买的话，哪个更适合我用呢？接下来这段大家可以脑补一下，弹幕发一下，你觉得自己会用哪些配件呢？首先，十字键有两个不同的替换，一个是正常的标准十字键，这种就比较合适，像是《老头环》《巫师三》这种游戏了。十字键主要是用来切换药水啊，或者是换武器什么的。可别小看这个，之前的视频里面就有说，有些手柄的十字键会互相误触。还有一个呢，就是这个侧面十字键，这种就比如说玩街霸那种格斗游戏，可以方便用来戳连招。我选这个纯粹是因为好看，你们会选哪一个呢？摇杆上也给了很多不同的选择，还有这种蘑菇头的，还有一对完全没有加纹理的这种。我自己最喜欢的呢，还是原装的带防滑纹理的。这里还有一个跟原装的是一样的，但是它是加高的一个摇杆，这个就好玩了。如果你玩的是赛车游戏呢，你就可以替换这个左摇杆，这样你就可以微操你的方向。但如果你玩的是射击游戏呢，你就可以替换你的右摇杆，这样子它就方便你完美跟枪。这里面呢，还有一个像卡针一样的工具，它是用来调整摇杆阻尼的。它的最紧和最松回弹力度还是有很大区别的。甚至我之前看过鸭哥的视频里面有提到过，调低阻尼可以适用于肢体力量较弱的人士。这个功能呢，青春版里面是自带的，盒子里面有送这个阻尼器，可千万别跟说明书一块扔了。
。不过我觉得最好用的是这个背剑。我之前问一个大佬，玩老头环的时候，如果边跑步边调视角的话，手柄他不得这样用？那个大佬就说，跑步不是会自动转视角吗？那如果拐角有惊喜怎么办？有没有惊喜你都不知道，你就敢往上跑？哈，所以我最后全程都是用背剑来玩老头环的。换回没有背剑的手柄之后，我反而不会打了。或者像是《怪物猎人世界》这种游戏，应该没有人所怪打这个游戏的吧？这个游戏捅偏一点点，就是打弱点和弹刀的区别。所以说，调整视角基本上全程需要操作。你右边的拇指忙得玩不过来的话，就可以把攻击键交给下方的无名指。刚开始用的话，确实有一点点猪脑过载，熟练之后就能做到人机合一了。还有一个很酷的，就是扳机自定义深浅。这里有三个扳机深度的档位，最浅的这一档就适合用来玩射击游戏，比如说《战地》或者是《Apex》，就要最快的触发。玩赛车游戏当然就要最深的档位，精确操作油门刹车。不过我之前就一直有一个疑问啊，这个东西是不是只是一个机械结构，或者是它是不是仅仅只是提前触发，调整完档位之后还有线性吗？我还真的去测了一下，每个档位还真的重新有做深浅的映射。比如这个最浅的档，确实就只有零和一；这个中间档位也是有零到一百的线性。除了这些，原版的这种塞两个五号电池的电池仓也换成了内置电池，它也可以放在充电底座上面充电。这个充电底座呢，还可以放在收纳盒里面。这样子放进去充电，这里还很贴心的留了一个插槽。还有一个大家可能比较关心的 A 键断处的问题，据说微软是收到了玩家的反馈，已经在新手柄上面做了改善。大家可以等一下新手柄的玩家反馈，如果还是比较担心的话，可以优先考虑买国行，国行的售后服务还是比较不错的。如果你在某些渠道购买的日版、美版，可能坏了就要寄到国外去修了，快递费还要自己承担，再加上来回的时间还是比较麻烦的。总的来说呢，精英手柄轻省版其实给了想买精英手柄的玩家更多的选择。你可以不用为了一些不需要的配件而购买全套，其实是变相降低了精英手柄的门槛。之后能在闲鱼上说不定能买到一根一根的配件，那还是挺好玩的。哎，再跟大家透露一个内部消息哈，我一直觉得精英手柄没有一个很扎眼的颜色，挺可惜的。这回啊，我听说精英手柄也要进第三 level 了，那之后在网上是不是能看到粉色的猛男精英了？好了，接下来看一下大家的奇妙创意。其实我有看到很多做的很好看的，我这边随便翻几个给大家展示一下吧。闭着眼睛翻，随便点一个。哦，这是一个啊，粉配绿，我感觉设计的挺好的。哦，你看它的这个扳机用的是金属的，还做了一个防滑的背贴。但是我真的很想采访一下这位小伙伴。<笑>这个绿色的是是为什么呀？哦，白蓝色，哇哦，啊，这个颜色好高冷啊！这应该是一个很酷的小伙伴。这里有个小伙伴，他很有意思，他跟我讲了一下自己 DIY 的心路历程。我操，我找到了这种。之前我在看评论区里面，有人嚷嚷着说要在上面刻个啥，我真的在邮箱里面找到了。这位小伙伴呢，他定制了一套冬森情侣版，这是可以说的吗？这个预览的图片里面可以看到啊，一套是主色调以绿色为主，另外一套呢就是以青色为主。然后他在这里刻了个什么？这太过分了，好一个 NTR。那么截至目前为止呢，我的收件箱里面有两千八百封邮件，我就按照上期说的那样抽一位幸运观众。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，是成二六二六。那么接下来就把这个任务交给我的助理，去人肉数到这个二六二六这位小伙伴，恭喜！好了，那么以上就是本期视频的所有内容了。如果你觉得这期视频还有点意思的话，记得给我点赞、三连、关注哦，这对我来说非常重要。那么我是千里，咱们下期再见吧，拜拜。怎么样？数完了没有啊？数完了。数第二遍了没？数完。OK OK。怎么感觉跟我那个挺像的？好的，那让我们来恭喜这位小伙伴。